Hello friends, in this lesson we shall discuss Leon. Friends, whenever banks give loan against a fixed deposit, before giving that loan, on fixed deposit seat, they mark under Leon. Jaisi hi bank fixed deposit ke against loan dete hain, loan dene se pehle wo fixed deposit ke upar under Leon mark kar dete hain. Ye Leon kya hai? Isko kaise create kiya jata hai? लियन किस किस टाइप के होते हैं फिक्स डिपॉजिट के ऊपर लियन हो सकता है या नहीं तो ये सारे एस्पेक्ट हम इस वीडियो में देखने वाले हैं फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस रीड दिस एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ लियन सो हियर वी हैव द एग्जांपल एक्स डिलीवर्स हिज वॉच टू जेड फॉर रिपेयर जेड रिपेयर्स द वॉच जेड कैन रिटेन द वॉच टिल ही इज पेड फॉर सर्विस रेंडर एक्स ने जेड को वॉच डिलीवर किया फॉर रिपेयर पर्पस जेड ने उसको रिपेयर कर दिया जब तक एक्स उसको पेमेंट नहीं करेगा था सर्विस चार्जेस तब तक जेड उस वॉच को अपने पास रख सकता है दिस मीन जेड हैज दिस राइट टू रिटेन दिस वॉच टिल ही इज पेड फॉर द सर्विस रेंडर सो दिस राइट ऑफ जेड इज कॉल्ड लियम अकॉर्डिंग टू सेक्शन वन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लियम क्या है Leon is right of bailee. Who is bailee? The person who is receiving the goods, and bailer is the person who is delivering the goods. So it is right of the bailee who provides a service as per purpose of the bailment to retain the goods till due payment is received or till due payment is paid by the bailer. So this transaction is called lien. फ्रेंड्स लियन के लिए मैंडेटरी कंडीशंस कौन कौन सी हैं? देर आर थ्री मैंडेटरी कंडीशंस। कंडीशन नंबर वन पोजेशन ऑफ गुड्स सो लियन तभी पॉसिबल है जब जेड के पास ये वॉच अवेलेबल है बेली के पास वो गुड्स अवेलेबल हो उसके पोजेशन में हो सेकेंड देर इज लॉफुल ऑब्लिगेशन टू पे सो बेलर का एक लॉफुल एब्लिगेशन होना चाहिए टू मेक द पेमेंट एंड थर्ड दैट पेमेंट इज ड्यू ऑल्सो so these three conditions must be satisfied only then the lien comes into force now types of liens lien ko hum do angle se dekh sakte hain one lien is called particular lien other lien is called general lien first let us see what is particular lien particular lien means a right available to bailey to this person to retain a specific security is a specific security ko retain karna फॉर ए स्पेसिफिक सर्विस जैसे हमारी इस एग्जाम्पल में स्पेसिफिक सर्विस था वॉच को रिपेयर करना तो वॉच को तब तक रिटेन करना जब तक सर्विस चार्जेस पे नहीं होते सो दिस इज कॉल्ड पर्टिकुलर लियन फॉर क्रिएटिंग दिस टाइप ऑफ लियन और फॉर यूजिंग दिस टाइप ऑफ लियन देर इज नो नीड फॉर एनी एग्रीमेंट वाई इट इज सो बिकॉज it arises in due course of business and it is already provided in section 170 of indian contract act this mean to create particular lien to use particular lien there is no need for an agreement let us now see the features of general lien in case of general lien this right is available to bailee to this person to retain the goods delivered to secure a particular debt to secure a particular transaction or particular obligation for a general balance means security jo available hui jo goods deliver ki gayi wo for a particular purpose deliver ki gayi for a particular debt deliver ki gayi but then these can be used not only for that specific service but for general balance also means for other services for other loans also so that is called general lien it is available not to all persons ye lien jo general lien hai ye sabhi ko available nahi hota ye kin ko available hai bankers ko available hai war fingers ko available hai means warehouse attorney of high court ko available hai policy broker means insurance policy brokers ko available hai lekin necessary condition kya hai aisa agreement nahi hona chahiye ki wo specific lien hai particular lien hai So, अगर उस लियन में कुछ नहीं लिखा तो ये मान लिया जाएगा कि ये जनरल लियन है बट इट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज पर्सन ओनली लेटस रीड दिस एग्जाम्पल 
एग्जाम्पल से पहले दिस राइट इज कन्फर्ड बाई एग्रीमेंट और लॉ और कस्टम इन द बिजनेस ये जो राइट right है ये एग्रीमेंट के थ्रू लॉ के थ्रू या उस बिजनेस में जो कस्टम्स हैं अकॉर्डिंग टू दैट दिस राइट इज अवेलेबल वी कैन सी दिस एग्जाम्पल लोन ए सिक्योर्ड बाई सिक्योरिटी ए दिस सिक्योरिटी कैन बी यूज अगेंस्ट अदर आउटस्टैंडिंग लोन ऑल्सो सो अगर इस पर्टिकुलर सिक्योरिटी को दूसरे लोन्स की रिकवरी के लिए यूज किया जा सके तो देन इट बिकम्स जनरल डीएम और इस सिक्योरिटी को अगर केवल ए लोन के लिए ही यूज किया जा सके तो देन इट बिकम्स पर्टिकुलर डीएम नाउ मोर इंपॉर्टेंट इज बैंकर्स लियन बिकॉज बैंकर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बैंकर्स लियन क्या होता है बिकॉज पर्टिकुलर लियन जनरल लियन इट कैन बी अवेलेबल टू अदर पीपल लेकिन बैंकर्स लियन के कुछ स्पेशल फीचर्स हैं सो लेटस सी दो स्पेशल फीचर्स ऑफ बैंकर्स लियन बैंकर्स लियन इज ऑलवेज जनरल लियन अनलेस अदरवाइज स्टेटेड अगर ये नहीं बताया जाए कि ये स्पेसिफिक लियन है तो बैंकर का लियन ऑलवेज कंसिडर किया जाएगा एक जनरल लियन एंड दिस इज रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इसके लिए एग्रीमेंट बनाना हो इट इज इंप्लाइड प्लेज इस प्रकार के लियन को बैंकर के लियन को इन पर्टिकुलर प्लेज के बराबर माना जाता है मींस वी कॉल इट इंप्लाइड प्लेज इंप्लाइड प्लेज मींस इट इज ट्रीटेड इक्वल टू प्लेज और जब ये इक्वल टू प्लेज है देन व्हाट आर राइट्स टू द बैंकर अवेलेबल तो बैंकर के पास जो राइट्स अवेलेबल है वो राइट ऑफ प्लेज अवेलेबल होंगे एंड वेन राइट ऑफ प्लेज आर अवेलेबल तो दिस मीन द सेल ऑफ सिक्योरिटी कैन बी डन विदाउट फाइलिंग सूट बट देर आर सर्टन मैंडेटरी कंडीशन फॉर दिस बैंकर जिलियन बैंकर जिलियन की कंडीशन क्या क्या है नंबर वन पोजेशन सो सिक्योरिटी मस्ट बी इन पोजेशन ऑफ द बैंक फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज गोल्ड लोन देन गोल्ड मस्ट बी इन पोजेशन ऑफ द बैंक एग्जिस्टेंस ऑफ लॉफुल डेट और ऑब्लिगेशन तो एक लॉफुल डेट एक लॉफुल लोन जैसे गोल्ड लोन और ऑब्लिगेशन वो एग्जिस्ट करता हो देन इफ देर इज ए डिफॉल्ट बाई बेलर और बोर अगर बोर डिफॉल्ट करता है जिसको बेलर भी कहते हैं बिकॉज ही इज डिलीवरिंग द गुड्स टू द बैंक सिक्योरिटी बैंक को वो डिलीवर कर रहा होता है सो अगर वो डिफॉल्ट करता है तो बैंक का राइट क्या होगा पहला राइट होगा बैंक कैन सेल द सिक्योरिटी विदाउट फाइलिंग सूट सो बगैर सूट फाइल किए बैंक उसे सिक्योरिटी को बेच सकता है बिकॉज एज ए प्लेजी दिस राइट इज अवेलेबल टू द बैंक बट दिस इज सेल इज पॉसिबल ओनली आफ्टर गिविंग रीजनेबल टाइम नोटिस अगर ये सेल कर दिया जाए विदाउट रीजनेबल टाइम नोटिस तो देन दिस सेल बिकम्स इलीगल एंड देर इज नो नोटिस पीरियड देर इज नो स्पेसिफिक नोटिस पीरियड फॉर दिस पर्पज इट इज डिफरेंट इन डिफरेंट सर्कमस्टांसिस अकॉर्डिंग टू द कंडीशन No, loan and security. It must be in same name and same capacity. जिस नाम से loan है, जिस नाम से security है, वो name same होना चाहिए और capacity भी same होना चाहिए. I'm elaborating a little bit. इसको मैं elaborate कर रहा हूँ. So security in the name of loan or debt in the name of whether lien is available or not. Security in the name of a. Loan also in the name of A, so lien is available. Security in the name of A, loan A and B. In this case also because of joint liability, it is available. Loan security in the name of A, loan in the name of partnership A B C, which me A a partner hai. So because partnership ke liye A ki liability joint several hai. So in this case also, lien is available. security in the name of a loan in the name of proprietorship form of a so in this case also lien is available security in the name of a and b loan in the name of a so single person ke naam se loan joint naam se security lien is not available partnership form ke naam se security single partner ke naam se loan it is not available company ke naam se security director ke naam se loan it is not available and vice versa also not available trust ke naam se security 
ट्रस्टी के नाम से लोन इट इज नॉट अवेलेबल वाइस वर्षा ऑल्सो नॉट अवेलेबल ग्रंटर के नाम का सिक्योरिटी ए के नाम का लोन जिसने इसके लोन को गारंटी किया है सुलियन इज अवेलेबल आफ्टर गिविंग नोटिस टू द गारंटर बिकॉज इन केस ऑफ गारंटी लाइबिलिटी ऑफ द ग्रंटर इज सिमिलर टू द बोरोअर लेकिन उसकी गारंटी क्रिस्टलाइज होगी जब हम उसको रिकॉल करेंगे नोटिस देंगे इसके अलावा दिस ऑल्सो हैज टू बी रिमेंबर्ड ये जो बेलमेंट किया गया डिलीवरी किया गया गुड्स का इट इज नॉट फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस ये किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं होना चाहिए और ना ही ये सेफ कस्टडी के लिए होना चाहिए तो इन दीज केसेस लियन विल नॉट बी अवेलेबल फ्रेंड्स अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है बैंक एफ डी एंड लियन सो दिस इज ए प्रैक्टिस विच बैंक फॉलो के वेन एवर ए बोर वॉन्ट्स लोन अगेंस्ट फिक्स डिपॉजिट इमीजिएटली बैंक उसके ऊपर लियन मार्क कर लेते हैं लेकिन वट इज लीगल पोजिशन बैंक एफ डी गुड्स नहीं है सो बैंक एफ डी एक्शनेबल क्लेम्स है एक्शनेबल क्लेम मीन्स एक ऐसा लोन जिसकी कोई सिक्योरिटी नहीं होती सो फिक्स डिपॉजिट एक ऐसा लोन है जिसे डिपॉजिटर देता है बैंक को और उसके बदले में बैंक उसको कोई सिक्योरिटी नहीं देता एक्सेप्ट रिसीट हेंस बैंक एफ डी इज एन एक्शनेबल क्लेम एंड एक्शनेबल क्लेम के ऊपर लियन क्रिएट नहीं हो सकता सो लियन इज नॉट अवेलेबल ऑन एक्शनेबल क्लेम इस प्रकार की ट्रांजेक्शन में असाइनमेंट इज क्रिएटेड सो इन केस ऑफ लोन अगेंस्ट बैंक एफ डी असाइनमेंट इज क्रिएटेड ऑल दो इन प्रैक्टिस हम उसको लियन कहते हैं so in practice we continue to mark lien but in a law it is assignment well friends i am sure the contents of this video will benefit you in case aapko ye video beneficial laga to like karna mat bhule aur agar abhi tak aapne hamare channel ko subscribe nahi kiya to hamare channel ko subscribe kare so that you continue get the notifications friends thank you very much for watching this video